আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আমন্ত্রণ এই মিস মামন ডিউটি চ্যানেলে আরেকটা নতুন ভিডিও দেখার জন্য আশা করি যে যেখানে আছেন আল্লাহ সবাইকে অনেক ভালো রেখেছেন সুস্থ রেখেছেন নিরাপদে রেখেছেন আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি আরেকটা নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়ে গেছি এটা হচ্ছে আমাদের মাই রেসিপি মাই স্টোরি কুকিং সেশনের কুকিং ক্লাস থেকে আপনাদের সাথে একটা দুটো রেসিপি শেয়ার করব তো সেটা সেটা নিয়ে হাজির হয়ে গেলাম আর আপনারা যারা রেগুলার আমার ভিডিওগুলো দেখেন তারা জানেন যে আমাদের কুকিং সেশনটা মঙ্গলবারে হয় তো মানে প্রথমে চা পান করে সবাই আস্তে আস্তে রান্না বান্না শুরু করে দেয়া হবে তো আগে রান্নার প্রিপারেশন করে নিতে হবে সে কারণে প্রিপারেশনও একদিকে চলছে অন্যদিকে চা তৈরি করা হচ্ছে তো আমাদের আজকে ছবিতে যেটা দেখতে পেয়েছেন হয়তো বুঝতে পেরেছেন যে আমরা আজকে তৈরি করছি পাকুড়া আর এটা হচ্ছে ভেজিটেবল পনির পাকুড়া এখানে মিক্স ভেজিটেবল থাকবে আর সাথে পনির আর একটা রেসিপি হচ্ছে জর্দা সেমাই তো জর্দা জর্দা সেমাই আর এই পাকুড়া তৈরিতে মানে সবাই আমরা কম বেশি জানি কিভাবে তৈরি করতে হয় তো আমাদের সেশনে আমরা যখন সবাই মিলে আমরা না সরি তারা যখন সবাই মিলে কাজ করছিলেন আর এখানে বলে রাখি এই সেশনটাতে আমি আসলে যেতে পারিনি কারণ আমার একটু আমার মেয়ের অসুস্থ আপনারা আগে বলেছিলাম গত পর্বে তো সে কারণেই আর যাওয়া হয়নি আর তো তারা আমাকে ভিডিও করে পাঠিয়ে দিয়েছেন কি কি হয়েছিল সেখানে কি রান্না করা হয়েছিল আর কিভাবে তারা কিভাবে প্রিপারেশনটা নিয়েছিলেন সেটাই আর কি তো এখন কাটাকুটি চলছে পাকুড়ার জন্য সবজি কেটে নেওয়া হচ্ছে এখানে মিক্স সবজি আমি বেগুন তারপর ক্যাবেজ হয়তো পটেটি ছিল পনির ছিল এগুলো আর এখানে আরেকটা জিনিস তৈরি করা হবে ঝালমুড়ি তৈরি করা হয়েছিল সবার সেটা আপনাদের একটু দেখাবো কীভাবে ঝালমুড়িটা মানে মাখা হয়েছিল কি কি দেওয়া হয়েছিল সেখানে তো সাথেই থাকুন ইনশাল্লাহ মিক্স ভেজিটেবল পাকুড়া যে কোনো ধরনের ভেজিটেবল আপনারা এখানে অ্যাড করতে পারেন পাকুড়ার জন্য আর পনির নেওয়া হয়েছে পনির পাকুড়া এক মানে পনির আর ভেজিটেবল একসাথে মিক্স করেই পাকুড়াটা তৈরি করা হবে আর আমি দেখে তো মনে হচ্ছে খুবই টেস্টি হয়েছিল সবাই খুব এনজয় করেছেন মনে হচ্ছে সবার কথাবার্তা শুনে নিয়ে খালা দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দর করে চপস করে নিচ্ছেন খুবই সুন্দর করে মানে খুব ফাস্ট চপিং করছেন এবং ওনার চপ করা দেখে তো আমার নিজেরই ভয় লাগছে নাইফ দিয়ে আমি কখনোই করতে পারি না আর দেখতে পাচ্ছেন তো একজন একদম মেশিনের মতো চপ চপ করে যাচ্ছেন আর মানে এভাবে করতে হলে অনেক স্কিল দরকার অনেক প্র্যাকটিসের দরকার তো খুব বোঝাই যাচ্ছে যে কত থিন করে উনি নাইফ দিয়ে কাটছেন এবং কত দ্রুত কাটছেন আসলে রান্নাবান্নাও কিন্তু একটা শিল্প এগুলো খুব সহজে হয়ে যায় না যারা কাটাকুটি করতে পারেন না তারা বুঝতে পারবেন যে যারা খুব দ্রুত কাটতে পারেন তারা কতটা প্র্যাকটিস করার পর কতটা হাত কাটার পর এরকম স্কিলটা আয়ত্ত করতে পেরেছেন তো আমি যখনই কেউ এরকম চপিং করেন আমি খুব মুগ্ধ হয়ে দেখি আমার তো বড় নাইফ ইউজ করতে আমার খুবই ভয় লাগে আমি খুব ছোটো ছোটো নাইফ ইউজ করি তারপর এই যে দেখুন আর আসলে সবজি কাটার মধ্যেও কিন্তু অনেক আমার মনে হয় সারটা আর একটু বাড়ে যখন সবজিটা কাটা হয় যে সাইজের করে কাটার দরকার সেই সাইজ যদি ঠিক মতো আসে তাহলে দেখতেও সুন্দর লাগে খেতেও তো ভালো লাগবে তো ওখানে এই যে ঝালমুড়ি এখানে ঝালমুড়ি তারপর চানাচুর এর মধ্যে পেঁয়াজ দিয়ে দেয়া হলো লাল পেঁয়াজটা ইউজ করছেন কারণ সাদা পেঁয়াজে সাদা পেঁয়াজে কিন্তু এরকম মানে ঝালমুড়ির মধ্যে ভালো লাগবে না খেতে তো লাল পেঁয়াজটাই ভালো দেখায় তো কাঁচা মরিচ ধনে পাতা দিয়ে দিল ধনে পাতা তারপর টমেটো দিয়ে ঝালমুড়িটা ভালো করে মেখে নেওয়া হয়েছিল আর এখানে যে সবজিগুলো কাটা হয়েছে পাকুড়ার জন্য সেটা ধুয়ে নেওয়া হচ্ছে তারপর আস্তে আস্তে পাকুড়া তৈরি করা নেওয়া হবে আর কি তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ভালো করে সবজি ধোয়ার পর এখন সবজির মধ্যে মানে পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দেয়া হচ্ছে টেস্ট অনুযায়ী অনেকখানি সবজি এখানে তো টেস্ট অনুযায়ী লবণ দেয়া হয়ে যাচ্ছে আর তারপর এখানে অ্যাড করা হবে স্পাইস স্পাইস কিন্তু খুব অল্প পরিমাণে ইউজ করা হবে আমি বলে দেব কতটুকু স্পাইস ইউজ করছেন এখানে একটু বড়ো সাইজ করে কাটা সাদা অনিয়ন ইউজ করছেন পাকুড়ার জন্য আর এই তো সবগুলো উপকরণ একসাথে মিক্স করে মেখে তারপর পাকুড়া এটা তো সবাই আমরা মোটামুটি জানি কিভাবে করতে হয় আর পাকুড়াটা কিন্তু স্নাক হিসেবে সন্ধ্যাবেলা খাওয়ার জন্য খুবই টেস্টি চা পাকুড়া হলে তো আর কোথাই নেই মানে সন্ধ্যাবেলার একটা খুব হেভি মজার একটা খাবার তার সাথে চানাচুর আজকের আমাদের এই রেসিপিগুলো এভাবেই ছিল আনফর্চুনেটলি আমি যেতে পারিনি মিস করেছি ওদেরকে 
তো কিছু করার নেই ফ্যামিলি কাম ফার্স্ট মানে বাচ্চারা অসুস্থ থাকলে বা ওই দিন অনেক বাতাস বইছিল বাহিরে যাওয়ার সাহসই হচ্ছিল না মানে একদম তো বাচ্চাকে ঘরে রেখে বা ছোটো মানে এভাবে বাতাসের মধ্যে যাওয়াটা ঠিক মনে করিনি তো যাই হোক আমি এনজয় করছি ওরা এনজয় করছিলাম ওদের পাকুড়া তৈরি করে দেখে তো সবগুলো ভেজিটেবল ধোয়া হয়ে গেছে মিক্স করা হলো এখানে অনিয়ন দেয়া হয়েছে তারপর লবণ দেখতে পেলেন দিচ্ছে দেওয়া হয়েছে সল্ট আর এখন অ্যাড করা হবে স্পাইসগুলো খুব অল্প পরিমাণে স্পাইস এখানে ইউজ করা হচ্ছে তো এখানে করিয়ান্ডার জিরা পাউডার তারপর টারমেরিক পাউডার এবং চিলি পাউডার এড করা হয়েছে আর কি খুব অল্প পরিমাণে শুধু এই যে দেখতে পাচ্ছেন একটা কাটের স্পুনে সবগুলো একসাথে মিক্স করে নেওয়া হয়েছে তো কিউমিন করিয়ান্ডার জিরা সরি কিউমিন করিয়ান্ডার টারমারিক এবং চিলি এই চারটা মিক্স পাউডার ইউজ করা হলো এবং এখন এখন ভালো করে মিক্স করে এর মধ্যে অ্যাড করা হবে পনির তো পনিরগুলো অ্যাড করার কারণে টেস্ট আরও বেড়ে যাবে আমি কখনো পনির দিয়ে তৈরি করিনি এমনি পাকোড়া তৈরি করেছি তবে পনির ইউজ করিনি তো আমি একটু শিখ যেহেতু এটা আমাদের ক্লাস আমরা শিখে নিচ্ছি একে অপরের কাছ থেকে শিখে নিলাম এখানে নেক্সট টাইম হয়তো আমি পনির দিয়ে ট্রাই করব কীভাবে মানে পাকোড়াটা তৈরি হয় যেহেতু ওখানে ট্রাই করতে পারিনি যেতে পারিনি পেয়েছেন অনেকখানি যেহেতু ভেজিটেবল তারপর এখানে অনিয়ন সব কিছু অ্যাড করার পর অনেক মানে বেশি হয়ে গেছে তো চেঞ্জ করে নেওয়া হলো বোলটা আর এর মধ্যে ধনে পাতা আর কাঁচামরিচ চেঞ্জ অ্যাড করে দেওয়া হচ্ছে করিয়ান্ডার লিপস আর চিলি চিলি গ্রিন চিলি আর কি তো এই দুটা দেওয়ার কারণে দেখতে পাচ্ছেন এমনিতে কেমন সাদা সাদা মনে হচ্ছিলো কিন্তু এই দুইটা ফ্লেভার এবং দেখা সৌন্দর্যের জন্য এই করিয়ান্ডার এবং কাঁচামরিচের কোনো জুড়ি নেই আমি মনে করি এগুলো ছাড়া তো পাকুড়ার স্বাদই পাওয়া যাবে না একদম এখন ইউজ করা হচ্ছে গ্রাম ফ্লাওয়ার আন্দাজ মতো গ্রান ফ্লাওয়ার ইউজ করে নিতে পারেন এখানে যতটুকু আপনাদের ভেজিটেবল নেমন নেবেন ততটুকু নিয়ে ভালো করে মেখে পাকড়োটা ফ্রাই করে নিতে হবে ডিপ অয়েলের মধ্যে তো ওটা তো সবাই আমরা মোটামুটি জানি আর এনজয় করছি আসলে ওরা যেভাবে তৈরি করছেন আর যারা পনির দিয়ে তৈরি করেননি তারা অবশ্যই পনিরটা দিয়ে ট্রাই করে দেখবেন আমিও যেহেতু ট্রাই করিনি অবশ্য আমিও নিজেও ট্রাই করব ইনশাল্লাহ কোনো এক সময় আর এগুলো কিন্তু আসলে খুব ভালো আগেই বলেছি খুব ভালো টেস্টি স্ন্যাক আমাদের মানে কালচার বা আমাদের এশিয়ান মানুষ খুব বেশি এগুলো পছন্দ করেন মানে ঝালমুড়ি তারপর চানাচুর তারপর বল মানে কি বলে ফুচকা চটপটি পাকোড়া এগুলো আসলে খুব মজার খাবার তো আমরা মানে মাঝে মধ্যে এগুলো তৈরি করে খেলে শীতের মধ্যে ভালোই লাগে চা পাকুড়া হলে তো কি বলবো অনেক টেস্টি এই মচমচি খাবারগুলো খুব ভালো করে মিক্স করে নিতে হবে খুবই ভালো করে মিক্স করে মানে এগুলোকে মেখে নিতে হবে মেখে তারপর ফ্রাইটা করতে হবে ওরা তৈরি করছিলেন আর আমি এখান থেকে আসলে খুব লুভ হচ্ছিল যাওয়া সম্ভব হয়নি তো অলরেডি ফ্রাই করা শুরু হয়ে গেছে যেহেতু আমাদের সেশনটা হচ্ছে বারোটা থেকে দুটা পর্যন্ত তো এ কারণে আর কি খুব তাড়াহুড়া হয়ে যায় মাঝে মধ্যে কাটাকুটি কারণ আমাদের আমরা জানি যে রান্না করতে তেমন বেশি সময় লাগে না কিন্তু প্রিপারেশন করতে কিন্তু অনেকটা সময় নিয়ে নেয় কাটাকুটি তারপর ধোয়া এগুলো করতে কিন্তু অনেক সময় নিয়ে নেয় কিন্তু রান্না করতে খুব একটা বেশি সময় লাগে না তারপর এখানে যে কুকারটা আমরা ব্যবহার করছি এই কুকারটাও আসলে কিন্তু খুব একটা বেশি হেল্পফুল না এই যে কারণে আমাদের অনেকটাই স্ট্রাগল করতে হয়েছে প্রতিটা সেশনেই আমাদের অনেক কষ্ট করতে হয়েছে এখানে দুটো ফ্রাই প্যান ওরা বসিয়েছেন একটা পাতিল তারপর একটা ফ্রাই প্যান বসিয়েছেন মানে একটা থেকে আরেকটা দিচ্ছেন তারপর ভেজে নিচ্ছেন এভাবে করে করে সবগুলো তৈরি করা হচ্ছে আর কি বোঝা যাচ্ছে একটু স্ট্রাগল করা হয়েছিল মানে কুকারটার কারণে একটু স্ট্রাগল করতে হয়েছিল প্রতিটা সেশনেই প্রতিটা রান্না বানাতে কারণ আমরা যে যতটা রান্না বানা করেছি সব কিছুতেই কিন্তু চুলা ব্যবহার করতে হয়েছে সে কারণে চুলাটা খুব একটা হেল্পফুল ছিল না আর কি পুরো সেশনটাই জুড়ে একটু কষ্ট করছে খুব এনজয় করেছেন খুবই এবং এখন পাকুড়া এনজয় করার পর ডিজার্ট তৈরি করা হচ্ছে ডিজার্টে আজকে তৈরি করা হচ্ছে বার্মি চিলি বা সেমাই তৈরি করা হবে সেমাই যেটাকে জর্দা সেমাই বলে সেরকম করে আর যেহেতু এখানে আমরা আগেই বলেছি কুকারের 
কোকাটা একটু প্রবলেম করে সে কারণে আর বিজি থাকবে অনেক যেহেতু পাকুড়ার জন্য কোকাটা বিজি ছিল তো আগে থেকেই কিছু প্রস্তুতি বাসা থেকেই করে নেওয়া হয়েছে তো এখানে খালা অলরেডি যে সেমাইগুলোকে ভেজে নিয়ে এসেছিলেন বাসা থেকে ঘি ছাড়াই ভেজেছেন যতটা ব্রাউন হবে তত সেমাইটা ঝরঝরে হবে এবং খেতে ভালো লাগবে যেহেতু এটা জোরদার সেমাই আর এখন উনি অনেকখানি ঘি অ্যাড করে ভালো করে মেখে নিচ্ছেন মানে মিক্স করে নিচ্ছেন ঘির সাথে সেমাইটা আর এর মধ্যে বাসা থেকে আর একটু তৈরি করে মানে একটু পরে আপনাদের একটা পিপ দেখাবো যে উনি সেমাইয়ে দেওয়ার জন্য যে পানিটা সিরাপটা তৈরি করেছিলেন সেটা কিভাবে মানে উনি বাসা থেকে তৈরি করে নিয়ে এসেছেন সিরাপের মধ্যে ডার্চ ডালচিনি এলাচি তারপর তেজপাতা এগুলো দিয়ে চিনি দিয়ে একটা সিরাপ তৈরি করে নিয়ে এসেছেন তো এখন ভালো করে খুব ভালো করে মিক্স করে নিচ্ছেন ঘির সাথে ঘিটা মেল্ট হয়ে যাওয়ার পর মানে ঘিটা সব জায়গায় মিশে যাওয়ার পর এর মধ্যে বাকি ইনগ্রিডিয়েন্টস যা যা দেবেন সেটাই অ্যাড করবেন তো আমি স্টেপ বাই স্টেপ আপনারা দেখে নেবেন একটু করে আর যেটা দেখানো হ মানে সম্ভব হয়নি সেটা আমি মুখ দিয়ে বলে দিচ্ছি আপনাদের বলে দিলাম যেহেতু সিরাপটা অলরেডি তৈরি করে নিয়ে এসেছেন এখানে সিরাপের জন্য তৈরি করে সিরাপটা তৈরি করেছেন পানির মধ্যে দিয়েছিলেন কারিমন সিনিমন এবং বেইলিপস এই তিনটা দিয়ে এবং সুগার দিয়ে সিরাপটা তৈরি করেছিলেন তো খুব ভালো করে মিক্স করছেন cinnamon, uh, bay leaf and um, cardamom. Since roast is not in Baza, the layer can be. Okay, I'm going to put it in the middle of it. Dalcini, uh, elasi, cardamom and uh, your uh, sugar. sugar and bay leaf. Okay. তো আপনারা ওদের মুখ থেকেই শুনলেন কিভাবে তৈরি করেছেন খালা খুব সুন্দর করে বুঝিয়ে বললেন সবাইকে কি কি দিয়েছেন এই জোরদা সময়টাতে যারা দুধ অ্যাড করতে চান এভাবে এই দুধটাও অ্যাড করে নিতে পারেন ক্রাঞ্চি পাকুড়া আর সেমাইটাও আপনাদের দেখাবো আশা করি আমার আজকের ভিডিওটা আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে যদি ভালো লাগে 
शेयर कमेंट एवं सबसक्राइब कर पशे थकबें साथे थकबें भलो थकून सबाई आल्लर का चेहरे दुआ करी हमारे दुआ करबें आजकल मत विदाय असलम